¿Para qué usas Office Lens, eh, Lara? Es como el Gans Counter, sí. Okay. Ah, ok. No, no lo usé nunca. Sí, mientras funcione, genial. Bueno, vamos con la caja. Adelante, señora. Genial. Eh, bueno, como verán, este es el dibujito de lo que vamos a resolver, es el problema 4 de la guía. Tenemos un problema que a priori puede parecer medio complejo y, y horrible. O sea, son dos masas agarradas a muchos resortes. ¿sí? Y después ustedes lo que van a tener que hacer, ya les voy adelantando, es extender este problema creo que a cinco masas y escribirlo en Python. Pero como nos gusta simplificar las cosas y entender bien, <ríe> muy horrible, sí. Entender bien... Parece una raya. <ríe> Yo no puedo así. <ríe> eh, bueno, lo que vamos a hacer es, imaginemos que tenemos el problema de una masa dentro de una caja agarrada a cuatro resortes y vamos a intentar extender ese problema. Sí, eso va a ser bastante más ameno. <ríe> La hornalla. Bueno, eh, entonces, vamos a resolver este problema de acá y después vamos a extenderlo al problema más grande. <ríe> Paulina cocina, exactamente. Bueno, entonces, lo que hacemos es lo mismo que siempre. Sacamos a nuestra masita de la posición de equilibrio, vemos cómo son las fuerzas y escribimos las fuerzas en, una, en un momento dado. ¿Sí? Lo que vamos a hacer también es aprovechar la simetría que tiene este problema. Fíjense que yo tengo la caja así, si la giro para cualquier lado, veo exactamente lo mismo. Eso vamos a sacarle provecho, porque nos va a aliviar un montón a la hora de hacer las cuentas. Y es importante que empiecen a mirarse con el tema simetrías. Entonces, lo primero que hacemos es correr nuestra masita de su posición de equilibrio y escribir, voy a escribir con mucho detalle la fuerza esta que llamamos fuerza elástica 1. ¿sí? Entonces, vamos a escribir ya desde su posición de equilibrio, ya nos olvidamos de la no posición de equilibrio, directamente nuestras variables van a ser psi x y psi sub i. Psi x está acá justo en celestito, lo que se desplaza en la horizontal, y psi sub i lo que se desplaza en la vertical. Y este ángulo alfa que lo voy a necesitar, va a ser eh, el que me va a decir la componente en cada una de las direcciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir con cuidado el estiramiento del resorte. ¿sí? El estiramiento del resorte, en definitiva, es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se me forma. ¿sí? Entonces lo escribimos de esa forma. Fíjense, si la masita estaba acá y ahora está acá, lo que se estira el resorte es esta pequeñez que está acá, ¿qué, ¿qué va a hacer? Bueno, hago la hipotenusa, hago Pitágoras, el viejo amigo Pitágoras, ¿no? Si sub i cuadrado, si sub x más d, porque se estira este cachito al cuadrado y la raíz de eso. ¿Todos ven esa parte? ¿Todos ven que este de acá es el estiramiento de resorte? Perfecto. Si alguien no lo ve, por favor, sí, míralo, sí. porque es súper importante. Bueno, entonces, la fuerza elástica es menos K por el estiramiento menos L0. Así que tenemos L0 acá. Y acá me faltó ponerle el techito de vector. Eh, y tenemos la componente en X y la componente Y. Coseno de alfa en X, seno de alfa en Y. Bueno, como no queremos tener cosas que dependan de un ángulo alfa que no tenemos ni idea de quién es, lo que hacemos es escribirlo en función de psi sub x y psi sub y. ¿Sí? Nuestras variables, nuestras ecuaciones diferenciales van a estar en función de las psi. Así que saquémonos encima de alfa. ¿Cómo nos sacamos encima del alfa? Bueno, escribiendo simplemente quién es el coseno de alfa y quién es el seno de alfa. ¿Sí? Coseno de alfa es el adyacente sobre la hipotenusa. Psi sub x más d es el adyacente sobre la hipotenusa. Y el seno de alfa es el opuesto sobre la hipotenusa. Así que llego a mi fuerza elástica 1, que tiene esta forma, que es bastante fea. 
Antonio de Pitágoras. La fuerza elástica tiene una forma bastante horrible, fíjense que la parte en X y la parte en Y están acopladas, o sea, no tengo algo que solamente depende de si sub X y algo que solamente depende de si sub Y, o sea, tengo todo mezclado, esto es no lineal, eh, es horrible, básicamente. Entonces, si solo tuviera, bueno, esto no es exactamente, después lo voy a modificar, si solo tuviera este, fuerza elástica 1, si sub x2 puntos sería eso, si sub y dos puntos sería eso, pero tengo muchas más cosas. O sea, tengo la fuerza elástica 2, la 3 y la 4 también. ¿no? Después voy a corregir esto de acá. Pero bueno, simplemente para mostrarles que es súper no lineal, súper acoplado y es horrible. Entonces, una, ¿qué hacemos? Una sí. pregunta. Vos eh, acá ya te paraste en la posición X. O sea, veo que te paraste en cuando la la quieta. En la posición Pero, ¿por qué de haré? ¿Y por qué le agregas el, el L0? Porque el estiramiento del resorte es. El, la fuerza elástica es el, el estiramiento menos el L0. Todavía, ojo, no termina de escribir todo. Okay. El, todas las fuerzas. Cuando escriba todas las fuerzas, ahí se, va a desaparecer el L0. Vamos a ver. Pero a priori, la fuerza elástica es el estiramiento menos el L0. Bien, entonces, esto es horrible, no nos gusta, ¿qué hacemos cuando algo no nos gusta y qué vivimos haciendo los físicos? ¿Alguien me dice? Aproximar. Ah, aproximar, exactamente. <ríe> es todo lo que sabemos hacer. Entonces, vamos a aproximar, hacemos un desarrollo de Taylor alrededor del de equilibrio, que por cómo lo escribí yo es el 0,0. Y recuerden que este es un problema de dos variables, así que tenemos que hacer Taylor en... Eh, dos variables. Y como queremos ecuaciones lineales, nos vamos a quedar hasta el orden lineal. ¿sí? No, no vamos a aproximar a orden 2, nos quedamos por orden 1. Entonces, para eso lo que hago es escribir la componente en x por un lado y la componente en y por el otro, eh, porque voy a aproximar cada una por separado, ¿no? dado que en mis ecuaciones escribo las ecuaciones en x y por otro lado las ecuaciones en y. Entonces, fíjense que si distribuimos nuestra fuerza en X, nos queda un poquito mejor, porque la raíz aparece tanto acá como acá, así que se me cancela, o sea, la, la derivada no va a ser tan grave. Pero vamos a tener que hacerla con cuidado. Entonces, esta es mi fuerza 1 en X, alrededor del punto de equilibrio, entonces tengo que primero evaluarla en el punto de equilibrio, después derivarla y eh, valorar en ese punto. Vamos a hacer eso. Cuando lo evalúo en cero, queda algo sencillo, queda acá por L0 menos D. Es simplemente poner cero acá, tengo que echarle más acá. Cero acá, cero acá, cero acá, cero acá, todo lo de la raíz me queda de E. Eh, bueno, queda sencillo. La derivada no es complicada, simplemente tienen que tener cuidado en derivar esta parte, que tiene que ser un producto. Eh, pero bueno, es, es una derivada que ya saben hacer. Hablando en cero me queda menos k. Tengo que también eh, derivarlo en función de si sub i, no solo de si sub x. Eso acuérdense, si bien estamos viendo la componente en X de la fuerza, esto depende tanto de si sub X como de si sub Y, tengo que hacerlo con las dos variables. Pero cuando lo evalúo en el cero, la componente, la derivada de F1X respecto de si sub Y me da cero. Bien, después lo escribimos igual todo junto, hagamos lo mismo ahora con la componente Y de la fuerza. La componente Y de la fuerza es muy parecida a la componente de X, solo donde dice si sub x va a ser si sub y. Eh, bueno, la cuenta va a ser completamente análoga, ¿no? La componente y evaluada en el equilibrio me da cero, cosa que está bien, ¿no? En el equilibrio se supone que no hay fuerzas. Eh, y la derivada me queda con esta pinta. ¿Sí? Entonces, juntemos todo. Juntamos todo y nuestras componentes X e Y de la fuerza aproximadas alrededor del punto de equilibrio nos quedan de esta pinta. ¿Está bien? 
Fíjense una cosa, ¿les hace recordar a algo esta expresión y esta expresión? Son distintas, o sea, no nos quedan exactamente iguales, la componente X y la componente Y. ¿A cuando era un solo resorte longitudinal, puede ser? La X. ¿Y esto no era lo que, algo como lo que les aparecía cuando eran transversales? Vamos a ir igual a eso es ahora. parecido, muy parecido. Es muy parecido, exactamente. Entonces... La fuerza elástica nos queda análogo a un resorte haciendo una fuerza horizontal en la componente X. Fíjense que ahora la componente X depende solo de si X y la componente Y depende solo de si Y. En la componente X tenemos la analogía de un resorte siendo una oscilación longitudinal y en la componente Y tenemos la analogía de un resorte siendo una, una oscilación transversal. ¿Sí? Y el problema está desacoplado. ¿Está bien? Entonces, ¿Qué ganamos? Ganamos que nuestras ecuaciones son lineales y el problema está desacoplado. O sea, lo que depende de X solo depende de si X y lo que está en Y solo depende de si. Bueno, pero la cara de esta mujer es muy representativa de la situación. <risa> tenemos cuatro resortes. En el problema fácil, en realidad tenemos muchos más, tenemos una malla de resortes. Como una, una pregunta, Pau. Sí. ¿Podemos, ¿Podemos volver al desarrollo de Taylor? O sea, sí, vos en el. En el desarrollo de Taylor pones eh, derivada f respecto de x, sí. arri arriba de todo cuando empezás. Derivada de f respecto de x, acá, derivada de f respecto de x, evaluada en x0 y en y0, sí. eh, más derivada de f respecto de y, evaluada en x0 y y0. Eh, sí. Pero cuando yo, si yo evalúo f eh, respecto de x, Tomo a f, no la separo en, en f1 de x y en f1 de y. Cuando yo quiera derivar la parte f1 y respecto de x, se va a hacer cero, ¿no? No, necesariamente, porque esto es para una función escalar. Nosotros tenemos una fuerza que es vectorial. Cuando queramos escribir las ecuaciones de Newton, vamos a escribir la parte en x de la ecuación de Newton y la parte en y de la ecuación de Newton. Por okay. eso lo llamo distinto, f1, x y f1, y. Y fíjate que, por ejemplo, esto es F1X, la componente de X, y depende de si sub Y. Claro. ¿Sí? Sí, ok. O sea, esto es para una y... función escalar y nosotros tenemos un vector. Recordad eso. Ok, y después eh, vos en el, al final no agregás F1X respecto de Y porque te dio cero. F1X respecto de Y me da cero, claro. Los cruzados me dan cero. Podría te podría dar algo distinto y lo tendría que estaría... Si que me da agregar. algo distinto de cero, me va a quedar un problema acoplado. Ok. okay. Sí. Eh, bueno, y como estuvieron diciendo recién, exactamente, vamos a usar la simetría para que no sea algo inhumano, si no, creo que la clase terminaría a las 8 de la noche y nadie quiere eso. Bueno, estábamos acá. Nosotros habíamos escrito F1 que era, déjenme mover para arriba, tum, 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 este de acá. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es con cuidado tratar de generalizar este resultado para el 2, para el 3 y para el 4. Y una vez que hayamos generalizado eso, vamos a generalizarlo para la hornalla. ¿Sí? Me da mucha risa decir la hornalla. Entonces, Me encanta, la hornalla es buenísima. <risa> Pero nunca se me había ocurrido encima. No, 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 es genial. Esto es, eh, hay que poner dos más y tenemos el horno completo. Sí, 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 totalmente. Bueno, entonces. Vamos a escribir el resto de las fuerzas elásticas. F2. F2 era el, además de ser esta materia, F2 era el resorte que estaba del otro lado. ¿Sí? Debería haberlo dibujado acá. Así es más claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para escribir F2 a partir de F1? Bueno, todos ven que en vez de psi x más d, en la componente de x tenemos que escribir d menos psi x y la componente de y queda igual. Si quieren, repito eso, pero a partir del dibujito. Subamos. Este es 1, este es 2. La componente y va a ser exactamente la misma. 
todos lo ven. Sí. Perfecto. Y la componente X, en vez de ser si X más D, va a ser D menos si X, porque se me mueve, se me comprime este resorte, en vez de estirarse. O sea, D menos si X. Perfecto. Entonces, listo, ya sabemos cómo escribir el resorte, la fuerza elástica 2. Si sí, a partir del resultado de la fuerza 1, ya es medio automático. Nos queda entonces, eh, eh, eh. si esta era la 1, la 2 va a ser la parte en Y exactamente igual, y la parte en X es simplemente cambiar de menos si X, en vez de si X más D. No, acordate que estamos escribiendo desde la posición de equilibrio. Bien, y si en general estos son detalles, son todos resortes distintos, las KS y los L0 pueden ser distintos. Pero no me acuerdo si en el programa de la I eran todos iguales o distintos, o los longitudinales creo que eran iguales y los verticales otros, no me acuerdo. Pero bueno, esa información la ponen en el K y en el L0. Y recuerden los signos, ¿sí? Eh, si yo acá reemplazo directamente de menos si x, después la fuerza elástica, si tengo un menos afuera, no me queda restitutiva y la fuerza elástica tiene que ser restitutiva en la variable que estoy escribiendo. Así que si ponen de menos si x, eh, tienen que modificar el signo del k. Recuerden siempre, la fuerza elástica es restitutiva en la variable que estoy escribiendo. Bien. Entonces, vamos ahora a la fuerza elástica 3. Déjenme subir de nuevo. Este dibujo lo debería tener abajo, así no molesta. Fíjense, yo tengo mi masita acá. Si yo hago así, roto en 90, el resorte 3 y el resorte 1 pasan a ser lo mismo. ¿No? O dicho de otra forma. Si yo en vez de mirar así, lo miro así, el resorte 3 va a ser exactamente lo mismo que el resorte 1. Hice así y me sonó todo el cuello. Qué vieja que estoy. ¿Todos ah. esa simetría? Se me dio crack. Aquí. No sería el resorte... Ay, otra vez me sonó. No sería el resorte 2. Sí, bueno, ahora vamos a, a ver bien... ¿Para dónde es la simetría? Sí. O si lo giramos así, o sea, depende cómo lo giremos, ¿no? Pero bueno, todos ven entonces que si rotamos 90 grados el problema tenemos lo mismo que habíamos escrito. Bien. Entonces vamos a rotar 90 grados y escribamos el 3 y el 4. Entonces, rotamos 90 grados, el problema es el mismo, y tenemos que intercambiar entonces X con Y, en definitiva, si ¿sí? dijimos que el problema es el mismo. El único cuidado que tenemos que tener es que, si rotamos, tal vez la caja no es exactamente cuadrada, no mide lo mismo de, de ancho que de alto, así que D puede ser distinto de L. L, no sé si lo escribí en algún lado, L va a ser la altura de la caja. Los K pueden ser distintos y los ceros ceros pueden ser distintos. Con ese cuidado es intercambiar X con Y. Entonces, lo que antes tenía, un, donde antes tenía una oscilación longitudinal, ahora voy a tener una transversal, y donde antes tenía una transversal, ahora voy a tener una longitudinal. ¿Sí? O sea, en Y voy a tener una longitudinal y en X voy a tener una transversal. Y eh, ah, este es el dato de L. El enunciado dice que la caja es de alto L, así que la mitad, que es lo que se, desde donde yo, yo estoy tomando la posición de equilibrio, es L sobre 2. Por eso aparece este L sobre 2 dividiendo, como antes aparecía el D dividiendo. ¿Sí? ¿Alguna duda de la fuerza elástica 3? Bueno, el silencio es que están pensando, supongo. 
queda claro, perfecto. Y por último me queda la fuerza elástica 4, que para hacer la fuerza elástica 4 voy a hacer lo mismo que hice con la fuerza elástica 2 a partir de la 1, que era simplemente hacer lo mismo pero negativo, para el otro lado. O sea, el resorte que está estirado en este caso queda comprimido. Entonces, vamos a la 4, arriba. Si yo estoy escribiendo este, la componente X va a ser la misma y la componente Y va a ser la única diferencia que cuando uno está estirado el otro está comprimido. Lo mismo que me pasó con, con la relación entre el 2 y el 1. Exacto. Entonces, el último resorte... En vez de L sobre 2 menos psi, es L sobre 2 más psi. Sí, muestro dónde está L. Es que creo que no lo puse nunca. Acá, en el grande en realidad estaba L. Sería L sobre 2, sería esto de acá y la caja no es exactamente cuadrada, la caja chiquita que estoy escribiendo. Por eso me aparece L sobre 2, porque me dan el dato de todo esto y a mí me interesa esto, para la posición de equilibrio. Eh, volvemos para abajo, entonces, acá estábamos, en vez de L sobre 2 menos si sub i, va a ser L sobre 2 más si sub i, cuestión que llegó a mi fuerza elástica 4. ¿Sí? Y con todo esto ya puedo escribir mi ecuación diferencial, que ya, me, ya sé que me va a quedar desacoplada eh, y lineal, ¿no? porque así la construimos. Entonces, listo, ya hicimos el problema para cuatro resortes. ¿Qué pasa con nuestro problema original? Teníamos dos masas y estaban acopladas. ¿Sí? Entonces volvamos a eso. Extenderlo igual no va a ser difícil, porque lo único que nos queda por escribir en realidad es el resorte del medio. ¿Sí? O sea, nosotros ya escribimos como dos separadas, si quieren. O sea, escribir una, escribir la otra es análogo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay un resorte en el medio que nos las vincula. ¿Sí? Pero ya sabemos escribir ese tipo de cosas. Ya sabemos escribir cómo nos vincula un resorte el movimiento de dos masas. O sea, cómo acopla un resorte el movimiento de dos masas. ¿Sí? Va a ser lo mismo que hicieron ya en otros ejercicios. Entonces, es lo que digo acá. El resultado va a ser análogo al anterior, pero el resorte del medio nos va a acoplar las masas. Entonces, vamos despacio acá. Para la masa 1, ¿qué tenemos? Tenemos eh, la fuerza elástica del resorte, del resorte que tiene agarrado a la pared. Tenemos este término que nos la vincula, que quiero saber si... Queda claro que es de esta forma el término que nos las vincula. Fíjense. La parte con psi 1 es análoga a lo que yo escribí para la fuerza 2, que había llamado antes. ¿No? Es exactamente igual. Era lo que había cambiado de psi x más d a d menos psi x. Era lo mismo. Ahora, la única diferencia es que en ese resorte el estiramiento, en vez de ser Psi 1 va a ser psi 2 menos psi 1, porque también depende de lo que se haya movido la masa 2. ¿Sí? Exactamente como cuando escribieron, por ejemplo, en la molécula, o cualquier resorte que, que escriban que depende de la posición de dos masitas, lo mismo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que el estiramiento para ese resorte es psi 1 menos psi 2, Listo, es lo mismo que ya escribí antes. ¿sí? Y la componente ni queda igual, porque ahí no me está afectando nada, no, no tengo el resorte que me las acopla. ¿Sí? Así que fíjense que escribiendo con cuidado partimos de un problema mucho más sencillo y estamos extendiéndolo de a poco, primero a una fuerza, después a las cuatro fuerzas y después a las cajas gigantes, a eh, un problema mucho más complejo. ¿sí? Usando simplemente las simetrías del problema que es muy simétrico este problema. Tiene eso de muy bueno. Entonces, ecuación de Newton en X para la masa 1. 
¿sí? Lineal, desacoplada, todo perfecto. Desacoplada en X y Y, no desacoplada con la masa. Para la componente en Y. Se te está cortando, qué mal. Bueno, igual queda de todo grabado. Para la componente en Y, lo mismo. ¿Sí? Entonces, eh, lo, mismo que había, lo, mismo, lo mismo que habíamos escrito antes, teniendo en cuenta que el resorte del medio me las acopla, y en, cuando escriba la fuerza elástica para ese resorte, en vez de psi 1, voy a tener que escribir psi 1 menos psi 2. O psi 2 menos psi 1, dependiendo de cómo le pongan el signo al K de fuera. ¿Sí? Recuerden, siempre cuando estoy escribiendo la fuerza elástica para... Una, para una masa en una dirección, en esa dirección tiene que ser restitutiva la fuerza. ¿sí? Entonces, eh, la componente en I me va a quedar el resorte que no acopla con la parte transversal, el resorte de acopla con su parte transversal y la parte longitudinal. Bien, esta va a ser mi masa 1 componente I. Bueno, y para la masa 2 es exactamente lo mismo. Pregunto, ¿qué tengo que cambiar para pasar de la masa 2 a la masa 1? Sí, si quieren volvamos a, a lo que había escrito antes. Así queda más claro. Fíjense cómo quedan las componentes I. Eh, acá. Esto es lo que quiero. La parte que me acopla es lo que yo había llamado de fuerza elástica 2, que es el resorte de, del medio, en realidad, ¿no? Entonces, la parte de acopla de la componente I, así como para el X puse psi 2 menos psi 1, acá pongo psi 2 menos psi 1. ¿Sí? O sea, recordemos cuál es el resorte de acopla y cuál es el resorte que entonces voy a tener que modificar un poco el estiramiento para que sea el correcto. Bien. Eh, y pregunto entonces, ¿cómo paso de la masa 2 a la masa 1? Bueno, súper sencillo también, ¿no? Las ecuaciones van a ser exactamente las mismas, obviamente donde dice 1 voy a tener que escribir 2, pero después va a ser el mismo problema. Tengan cuidado igual de poner los signos correspondientes siempre, ¿no? O sea, recuerden, de nuevo lo repito, tiene que ser restitutivo en el resorte que estén escribiendo, pero eh, el problema es el mismo. ¿Sí? O sea, vos copiaste todo igual, solo que en la, la que llamaste fuerza elástica 2, eh, cambiaste de estiramiento porque corresponde con la posición de la otra masa en el, en el problema 4. Claro, porque el estiramiento ahora no es solamente lo que se mueve una, sino es lo que se mueve una menos lo que se mueve la otra. Ok. Pero después para los resortes... 1, 3 y 4, que están agarrados a la pared, no están agarrados a ninguna otra masa, es exactamente lo mismo. ¿Sí? No, no tiene por qué haber ninguna diferencia ahí. Bien, entonces, para pasar de la masa, entonces, 2, lo único que hago es de nuevo, aprovechando la simetría del problema, lo único que me resta hacer es, donde dice 1, poner 2. Por ejemplo, acá, acá, acá. Lo único que hago es cambiar masa 1 por masa 2. ¿Sí? Las ecuaciones son exactamente las mismas, el problema es totalmente simétrico. Las fuerzas son las mismas. Bueno, ya tenemos nuestras ecuaciones de Newton, que son medio horribles, pero no, no es tan grave. Ahora vamos a resolver la matriz. ¿Se ve que estas son las ecuaciones de Newton? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo llegar a las ecuaciones? Hable ahora. <ríe> no digo calle para siempre porque después van a haber miles de consultas, pero... <ríe> pero lo digo yo, o calle para siempre. No, <ríe> mentira. <ríe> Se los pusieron políglotas. Sí, sí, sí. O sea, hay pocos comentarios, así que están completamente estupefactos. O, o entendieron. 
Yo creo que si después lo lees se puede seguir, pero ahora es como mucha... Ahora lo que me interesa, más que la cuenta, es que sigan los argumentos de simetría y qué tengo que cambiar de, de un caso a otro. Sí, que eso es lo más importante. Las cuentas las tienen que hacer, Esto, esta clase lleva tres días más o menos hacerla en el pizarrón porque son bastantes cuentas, pero aprovechando que no, que no perdemos ese tiempo de hacer las cuentas a mano, eh, más que nada los pasos y los razonamientos es lo que me interesa. Sí, chicos, eh, hay una, como decía Paulina, hay una diferencia importante entre la clase de pizarrón, que tal vez ustedes todavía no están tan familiarizados en la facultad, como eh, la clase en Zoom, eh, a través del PDF, porque cada uno de los pasos que Paulina hace no se está escribiendo in situ, digamos, en el momento, sino que eh, está, están escritos, entonces no tenemos la pérdida del tiempo de escritura de pizarrón, que es altísima. Y que también les da eh, a ustedes tiempo para la elaboración en las cuentas. Eh, por eso nosotros apuntamos más que nada en estas clases a que, como dice Emilio acá, eh, puedan seguir los razonamientos y las justificaciones que está aplicando Paulina, pero es muy, muy importante que después se sienten despacito y hagan todas las cuentas, ¿sí? Eh, porque es la única manera de terminar de internalizar todo el proceso entero. Sí, y... sí Marco, los pizarrones son los que se suben y bajan. <risa> y cuando se sube, sí, hay que controlar la fuerza. Al principio, cuando uno empieza a dar clase, hace ¡pah! siempre, pero después aprendemos. A... Sí, y también tenés el día que el pizarrón no se mueve porque le también. falta grasa y estás... ¡Oh! Parece no, que estás y también levantando tenés uno que se mueve bien y otro que son súper duros. Entonces te confundís cuando sabes que uno tenés otra fuerza y el otro no. Eso Venís te con la inercia del que le... <risas> Sí, exactamente. Y te cae todo el polvo después. Eh, sí. Los ejercicios parciales no son más largos que esto. De hecho, esto creo que es más largo. Es el más largo de la guía o debe andar por ahí. Si se acá los de serie de Fourier, sí. Sí, pero um, cuando llegas al parcial, en general ya tenés la práctica de cómo generalizarte un problema más fácil. Que eso es lo importante. Porque si yo me hubiera planteado desde el momento cero a escribir cada fuerza elástica, yo ya les dije, hubiéramos terminado a las 8 de la noche. Sí, además <risa> te das cuenta de que <risa> es eso cuando, cuando dicen... Cuando di cuando dice Pau, ya, ya en el parcial van a haber planteado estas cosas. ¿no? Entonces Exacto. por ahí sean igual de largos, pero van a tener la práctica como para hacerlos en la mitad del tiempo de lo que estamos explicando, porque en este ejercicio estamos explicando cómo linealizar, cómo usar las simetrías, un montón de cosas que después ya lo van a hacer, no súper cancheros, pero sí Así. mucho más ágil. Exactamente. Bueno, continuamos. Tenemos las ecuaciones de Newton. No tenemos ni los autovectores, ni los autovalores, ni sabemos cómo se mueve el sistema, no sabemos los modos. Nos falta todavía un poco. Pero nos falta lo más fácil. <risa> eh, claro, o sea, lo que dice Santiago es... Sí, ya sabes cómo que hace un resorte que está acoplando dos masas, ya sabes cómo escribirlo en un momento. No dudas tanto. Y vuelvo a insistir en algo que dije creo que ya 10 veces en esta clase. Recuerden que la fuerza elástica tiene que ser restitutiva. ¿sí? Entonces, chequen los signos de lo que están escribiendo siempre. Eh, una cosita, por sí. las dudas, quería enfatizar algo que ya dijiste. Fíjense que eh, se, se desacopló la coordenada de X con la coordenada de Y, ¿no? Eso es súper importante, ella las tenía absolutamente copladas al principio, antes de linealizar, y la linealización no solo linealizó la ecuación diferencial, sino que permitió desacoplar la coordenada X de la coordenada Y. ¿Sí? Entonces, eh, eso es fundamental para poder resolver el problema más general posible del movimiento que planteó al principio. Y no quiero seguir porque me parece que le voy a spoilear algo. <risa> Ahora viene la matriz igual, así que se va a ver más fácil. Pero entonces, 
Nosotros ya sabemos cómo resolver a partir de, de acá, ya sabemos que vamos a armar un sistema de autovectores y autovalores, o las frecuencias naturales van a ser los autovalores, los autovectores van a ser los modos de oscilación, así que hagamos eso. O sea, proponemos la, la solución de siempre, el coseno, un coseno, una suma de seno y coseno, lo que quieran, pero lo que tenemos que hacer es escribir nuestro sistema de forma matricial. Ahora, claro, la matriz a priori va a ser de 4x4, porque nada, tengo cuatro, cuatro variables. ¿sí? Tengo dos variables para X y dos variables para Y. Pero, charán, lo que decía Luz, la matriz está escrita como por bloques, ¿no? Exactamente, es diagonal por bloques. O sea, como, ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque el sistema se me desacopló. <risa> ¿What? ¿Qué es eso? Esto es una matriz de 4x4 diagonal por bloques. Te cuento. Fíjate, vamos a escribir esta matriz con cuidado. En este bloque de acá, o oh no, pero están, o sea, están tristes, pero en realidad es algo súper bueno que se haya desacoplado y se escriba por bloques. En este bloque de acá tengo solamente las componentes X. Esta de acá y esta de acá, que solo dependen de X. Si 1X y si 2X solo dependen de la si sub X. Está bien, la 1 y la 2 sí están acopladas. Porque eso ya es imposible de desacoplar, o sea, va a estar acoplado. Pero solamente tiene cosas en X. Entonces, en el primer bloquecito de 2x2, lo que hago es escribir esto y esto en forma matricial. ¿Sí? Si quieren, escríbanse una matriz de 2x2, que la primera entrada sea psi 1x y la primera entrada sea psi 2x. Ahora bien, la, el segundo bloque, de nuevo, va a tener la, las componentes i de, de mis dos psi, de las psi para cada masa, y de nuevo, solamente depende de cosas que tienen psi sub i. De nuevo, tiene psi sub i 1 y psi sub i 2, porque están acopladas. Pero no están acopladas en ambas direcciones. Entonces, eh, lo que hice acá simplemente fue juntar las ecuaciones, ¿sí? Y escribirlas de forma matricial. Ahora bien, yo puedo trabajar simplemente como les dije recién, con dos matrices de 2x2 completamente separadas. O sea, resolver primero el problema en X por un lado, encontrar dos frecuencias, y resolver el problema en Y por otro lado, y encontrar las otras dos frecuencias. Eso también es muy importante, este problema. ¿Se ve eso? Yo creo que están anonadados. <risa> Sí, le repito. Volvamos a las ecuaciones. Acá están. Las ecuaciones, acá me faltó un sub x. La parte de psi 1 x y psi 2 x solo depende de cosas que van en x. ¿Sí? No tienen psi sub y es, ya sea de 1 o de 2 metidas acá. Y análogamente la parte en i. Si subí 1 y si subí 2, solo dependen de las cosas que van en i. Eso es lo que decía Luz, que el problema quedó desacoplado de la parte transversal con la parte longitudinal. ¿Sí? Entonces, si yo me quiero escribir una matriz general para este problema, ¿qué voy a hacer? Bueno, me construyo un vector que sea la componente x de la 1 y de la 2, la componente y de la 1 y de la 2. Escribo esa matriz y como el problema está desacoplado, no es que sea ni términos cruzados, no voy a tener. ¿Sí? Entonces, solamente voy a tener dos bloques de 2x2. Dos dos. Esos dos bloques, uno va a ser la información del problema en X y otro va a ser la información del problema en Y. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Entonces, como la matriz, lo que pasa en X 
es una cosa, es lo que pasa en y es otra cosa, puedo tratarlo como dos problemas distintos. O sea, puedo resolver solamente el problema en X con una matriz de 2 por 2 y después resolver el problema en Y con una matriz de 2 por 2. Y olvidarme de la matriz de 4 por 4 por un rato. O sea, acordarme al final cuando quiero escribir la solución general del problema. ¿Sí? Es como un problema cualquiera que escriben la parte en X por un lado y la parte en Y por el otro. Es lo mismo. O sea, al estar desacoplado, ya está. O sea, resolvemos un bloque y ese bloque nos da las ecuaciones en X y resolvemos otro bloque, el otro bloque y ese bloque nos da las frecuencias en Y. Exactamente. Y el problema más, la solución más general es una superposición de todo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, eh, vamos a, a diagonalizar cada una por separado, exactamente. O sea, ahora me voy a olvidar por un rato de la matriz de 4x4 y voy a resolver dos matrices de 2x2. En realidad voy a resolver una sola porque la otra se la dejo de tarea. <risa> porque me da acá. Pero sí. Entonces, es lo que hago acá. Defino un vector, si 1x, si 2x de dos dimensiones y tengo una matriz de 2 por 2 como seguramente ya resolvieron en algunos de los otros ejercicios entonces vamos a resolver claro, después voy a juntar todo porque la solución más general es una superposición de todo o sea, el problema general es, tiene 4 grados de libertad así que eso lo tengo que tener en cuenta cuando escriba la solución Bien, déjenme notación. Llamamos a este K1 por 1 menos L0 sobre L sobre 2, Camonio. <ríe> Acá aparece el famoso Camonio. Voy a resolver la parte en X. Igual la parte en Y es lo mismo, pero se cambia L01 por L02 y L sobre 2 por D. Así que es análogo. Em, Bien. Entonces, hacemos lo mismo de siempre, pero ponemos solución, una oscilación, a coseno de omega de t más phi. Planteamos el sistema de autovectores y autovalores. Resolvemos el determinante. Va, pedimos que el determinante sea cero, resolvemos el polinomio característico. Eh, acuérdense que el K1 amonio era el K por 1 menos L0 sobre L sobre 2, creo. Y encontramos las dos frecuencias naturales de oscilación. ¿Sí? Esto de nuevo, repitan la cuenta después ustedes, pero es sencillo, o sea, es una cuadrática en definitiva lo que tienen que resolver. Encuentran omega 1 cuadrado y omega 2 cuadrado. Acá están mis dos frecuencias naturales. ¿Sí? Fíjense que son bastante bellas después de toda la cosa horripilante que tuve que resolver. O sea, las cuentas en sí no son tan, tan dramáticas. Bueno, me faltan los autovectores. Los autovectores para omega 1 X. Sí, bueno, pero el que llamar a eso camonio, <ríe> sí. Llamar a eso camonio igual es algo que, que ya creo que les tiene que ir quedando. O sea, cuando tenemos una situación transversal, va, va el camonio. <ríe> o sea, nunca, nunca escribimos todo el 1 menos L0 sobre L sobre 2. Eh, bueno, entonces, los autovectores van a quedar más bellos todavía. Empezamos con la frecuencia 1. Sí, me llevo un ratito a escribir todo esto. <risa> Empezamos con la frecuencia 1. Me queda algo tan bello como una oscilación en contrafase. Y seguimos con la frecuencia 2. K sobre M más 2K monio 1 sobre M, me queda algo tan bello como una situación en fase. ¿Sí? O esto sea, en X. Esto en X. Y en Y va a ser lo mismo, va a ser análogo. ¿Sí? 
resuelvanlo ustedes después los autodectores y los autovalores en I. Pero el movimiento más general va a estar dado por, si quieren lo escribimos primero en X, va a ser una superposición de los dos modos que encontré. En I va a ser otra superposición de los dos modos que encuentren ustedes. Y el sí más general va a ser el vector sí, si quieren, componente X más componente Y, como escriben cualquier vector en X y en Y. Sí, o sea, psi es un vector, tiene psi x y psi sub y. Entonces directamente la, lo más general va a ser la parte en x, en x, más la parte en y, en y. Van a tener modos en x y en y separados, no van a superponerse exactamente. Pero no podés dar condiciones iniciales para que tengas un modo en y y un modo en x al mismo tiempo. Y al mismo tiempo no. No, no. No. Supongo que no. O sea, yo me imagino ahí en, en el horno, que <risa> la masa a la derecha que va a ponerle para, para arriba y la derecha en diagonal, y la masa de, de la izquierda va hacia abajo y a la izquierda. Bueno, pero eso no va a ser un modo. Ah, ok, ok, ok. O sea, eso sí puede ser un movimiento posible, obvio. Se va a poder mover en todo el plano, pero no va a ser un modo normal. Sí, los modos son las que están en X haciendo así, las que están en X haciendo así, las que están en Y haciendo así, las que están en Y haciendo así, ya no me dan las manos. Pero... ¿Sí? O sea, los modos están desacoplados. No vas a tener un modo así, digamos, o una cosa en diagonal. Eh, no, no entiendo muy bien esa parte, digamos. Entonces, cuando está en modo en X, es como si estuviera en Y0. Y cuando o sea, está en modo Y, está en X0. Una cosa. La, el movimiento más general, ustedes siempre lo escriben como una superposición de los modos. ¿No? Sí. Ahora, la solución más general tiene una parte en X y una parte en Y. O sea, un movimiento en dos dimensiones va, va, a, ser, va a estar escrito como una parte en X y como una parte en Y. Si yo quiero estar en un modo particular de oscilación, supónganse que quiero, escribir, que quiero excitar el modo no sé, alguno, el que está en contrafase en X, simplemente voy a tener componente en X. ¿Sí? Ahora, si yo no estoy en particular en un modo normal, voy a tener una, solución, una oscilación tanto en X como en Y. Es lo mismo que cuando tenían un problema de una, de una dimensión que oscilaba en algo que no era en un modo normal. Bueno, no oscilaba con la frecuencia de un modo en, en la configuración que ustedes ya sabían que estaba dada por un modo, oscilaba de alguna otra forma. Acá también va a oscilar de alguna otra forma. Sí, va a estar en algún lugar del plano, no sé cómo va a estar. Va a ser una superposición de lo que está en X con lo que está en Y pero un modo o está o en X o está en Y. Están desacoplados los modos. Pero, a ver, te retruco, perdón, por ahí querés decir otra cosa. <risas> Cuando yo obtenga los autovectores para Y, sí. y me da, bueno, pues, puede ser que me dé 1 y 1 y 1 y menos 1 también, ¿no? ¿O no? Eh, sí, tal vez te da con algún factorcito, pero bueno, te va a dar algo similar. Y yo, con la ecuación más general, digo, bueno, eh, Muevo a la masa 1 en el. Muevo, la muevo 1 en X y 1 en Y. Sí. Y, la muevo menos, y a la otra masa la muevo menos 1 en X y menos 1 en Y. Es que eso no es un modo. Si querés el vector, el autovector para la matriz de 4 por 4 va a ser, por ejemplo, 1 en X menos 1 en X, 0, 0. Ah, ok. Ahí. Esa tal vez será la duda. Sí, justamente eso te iba a decir. Por ahí, si mostrás eh, la, la matriz de 4x4, Pau, claro. Acá. ahí quede más claro que necesariamente te van a quedar, claro, desligados las de X con las de Y. Cuando vos propongas el vector completo, que es lo que estás proponiendo, nunca vas a conseguir un omega 
que te excite las cosas en X y las cosas en Y en forma simultánea, sino que siempre vas a tener el autovector, eh, un autovector para X y otro autovector para Y. Exacto. Una pregunta. En la anotación de, de, de al final. Sí. Lo que está multiplicando a X son los autovectores y lo que está multiplicando a B también, pero se llaman W. Eh, sí, llamé a un autovector, llamé a un autovector B y otro autovector W. O sea, son dos autovectores, ¿no? Claro, no, no es la frecuencia, está bien, porque yo estaba diciendo. Ah, no, 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 no. Traté Pensé de hacer que eran W las dos y ya te estaba en cualquiera. No, traté de hacer estas W lo más picudas posibles, así no se confundía con el omega. Se podía poner U. Sí. Sí, 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 lo que, lo que más cómodo te resulte. Está bien. Ok. Bueno, recuerden igual que esto solamente es para el caso de pequeñas oscilaciones. Si yo me voy del caso de las pequeñas oscilaciones, esto oscila para cualquier lado. ¿Sí? Bien. Si no estoy en pequeñas oscilaciones, el problema estaba súper acoplado. No, caótico no, pero es una solución numérica lo que necesitan, claro. O sea, caótico es que está totalmente, no me sale la palabra, que es muy sensible a las condiciones iniciales que vos le des. No creo que este sistema sea caótico, pero si quieren hacerlo numérica sean libres de describirse de las ecuaciones sin linealizar en Python y, y ver cómo cambia. Si quieren, pueden, pueden ver cómo es numéricamente para la caja con una sola partícula. Pero está bueno, ¿no? Es como, sí, como sí, el caso sí. del péndulo de Ricardo. Le hicieron la aproximación lineal y ver y la aproximación no lineal, o sea, la no aproximación, bueno, eh, y vieron cuando las dos cosas se parecen mucho y realmente cómo se separa una de la otra. Exacto. Ah, sí, hice todo lo, 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 el foro con, las, con los ejercicios. Alex. Ah, ok. Bueno, acá terminó la famosa caja, o ahora rebautizada hornalla. Las cinco masas, ¿cómo, ¿cómo las ordenan? Como quieran, ¿no? O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, así. En forma lineal. Pero fíjense que no va a ser difícil. Si volvemos a las ecuaciones de, de Newton, acá. Ya sabemos lo que cambia, ¿no? O sea, el resorte que acopla siempre pongan que es el, el horizontal. Entonces después es escribir con cuidado esos resortes horizontales. <risa> ok. A ver, no, pueden no, proponer las. Eh, como quieran, pueden proponer. Eh. Eso es, a ver, una cosa que, que a mí me quedó pendiente de aclarar de, las, de los ejercicios de los, Python, de los Python, son todos propuestas. A diferencia de los ejercicios analíticos, que les recomendamos que los hagan todos, porque cada uno tiene su vericueto, eh, en Python traten de ir viendo si ya entendieron la onda, por ahí no se. No insuman tanto, no sé, a ver, la, la moraleja sería, no se retrasen en hacer ejercicios analíticos por trabarse en cómo hacer un Python, o por hacer todos los Python, ¿sí? Eh, la idea es que vayan practicando para que cuando llegue el ejercicio a entregar, ustedes estén ágiles y no tengan que empezar a decir, uy, ¿cómo hago un for? Uy, ¿cómo hago para graficar? ¿Sí? Eh, si estén más ágiles, pero no, no hace falta que hagan todos los Python. Ahora, acá pueden elegir lo que quieran hacer. Pueden hacer cinco masas una al lado de la otra, que fue lo que se nos ocurrió cuando pensamos en extender el ejercicio a cinco masas, o pueden hacer cuatro en forma de, de, de horno, como dice Paulina, <risa> ver cómo oscila el sistema si le doy condiciones mix, condiciones iniciales en X y condiciones iniciales en Y. Exactamente. Eh, para mí lo más fácil, dado cómo escribimos, tal vez va a ser hacerlas lineal, pero y, ah, no, como quieran. 
Creo que por eso lo, lo propusimos. Sí. Sí, sí. Pero para jugar, pueden jugar todo lo que quieran. Obvio. Lo que les recomendamos es que mantengan la simetría, ya sea en X o en Y, mantengan la simetría. El problema que en un momento dijo, no sé quién, Martín, de poner cuatro y una en el medio, eso no es tan simétrico. No es que no se pueda hacer, ¿eh? Pero no es tan repetitivo como esto que hicieron recién. Eh, no sé, todavía no nos creímos en un Hacer por animación el ejercicio de entregar, ser. altamente probable. <risa> bueno, para concluir, simplemente... Algo... Con... Uy, se me fue la mierda, Vilma. <risa> ¿A dónde estaba? <risa> estaba en la cama, pero bajó. Y después volvió y se ve que le pifió la cama y se fue a la mierda. <risa> Pobre viejo. Eh, bueno, entonces, nada más vino con, lo vino con un impulso buenísimo y se le quedan las pantas trabadas, por eh, Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Escribimos las fuerzas desde la posición de equilibrio, ya nos olvidamos de escribir desde la pared. ¿Sí? Eso, de ahora en más, la pared dejó de existir para nosotros. Después. Vimos que el sistema se desacopla solamente si escribimos con pequeñas asociaciones alrededor de la posición de equilibrio. ¿sí? Si no hacemos pequeñas asociaciones, el problema no está desacoplado. Y va a ser algo mucho más complicado de resolver que los invito a que lo hagan. Vimos que también es súper importante, antes de empezar a encarar un problema, usar las simetrías que tiene. ¿sí? La simetría es algo súper importante en la física, así que aprovechenlas, porque, repito, nos podría haber llevado infinitas horas escribir la fuerza elástica de cada resorte, y fue algo que nos serviría en un montón de cuentas. Algo que también repetí 70 veces fue que recuerden chequear que las fuerzas estén bien escritas, o sea, la fuerza elástica es restrictiva, tienen que tener los signos correspondientes en la masa que están escribiendo en el desplazamiento. Si no, les va a dar todo mal. Eh, siempre vamos a usar el formalismo de los autovectores y autovalores. En estos casos que se desacoplan es súper sencillo porque nos quedan dos matrices mucho más chiquitas. Y algo que, esto me quedó del PDF del cuatri pasado, lo último, eh, pero acá no lo mencioné, es que creo que en el enunciado de la guía decía que consideren que un, los resortes buen X, buen Y, algunos de los dos eran Slinky. Linky significa que L0 es igual a 0. O sea que se estira mucho comparado con su longitud natural. Y el resorte, el perro de Toy Story se llama Linky. Porque es un resorte Linky. <risa> eh... <risa> y me pareció un dato de color súper importante. <risa> es muy importante. <risa> Así que... sí. Respecto del comentario de Josefina, sepan que eso les va a pasar sí y solo sí la clase la da Paulina. Los <risa> PDFs no lucen como los de Paulina. Y lamentablemente tengo que decir que tampoco lucen como los de Paulina. No, no, pero jamás me atribuiría eso. <risa> Por supuesto que no. Se llama Slinky el perro de tu historia, y Matea, porque son los artes Slinky. <risa> <risa> Eh, ah, ya están mirando los videos de la cuatrimatria. Sí, 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 pasado. re manija. Wow. Me gusta, me gusta esa manija. Sí. Re manija. ¿Qué cosa, ¿Cómo se llama el perro de Toy Story? Podríamos tomarlo. Podríamos. Podría ser una pregunta de esas que tiene este disco. Justifique en la escena del minuto 8 <risa> el, re, el perro logra llegar a. <risa> Calcule la frecuencia de oscilación del perro. <risa> Bueno, eh, esto es todo por hoy, amigos y amigas. Eh, ¿Dudas? Ah, eh, empiezo por la duda de Josefina, que está muy ansiosa. Eh, ah, yo, tengo, yo tengo de casualidad, y muy de casualidad, una Wacom, que es una tableta digitalizadora, 
Y entonces escribo con un lapicito que está por acá, y escribo las cosas ahí. Eh, y los chicos tienen... Yo tengo una tablet que le compré un lapicito también. Y tengo una aplicación tengo... Eh, que después me lo puedo mandar en PDF. Yo tengo exactamente lo mismo que Paulina. Me parece que hasta la misma tablet y todo. Puede ser. Aplicaciones igual hay un montón. Depende de... Depende de qué marca sea la tablet también, supongo, si es Android, Apple o lo que sea. Eh, y lapicito, sí, clave el lapicito. Sí, van a ver que en las clases, en las consultas, los chicos por ahí contestan y yo traduzco mientras escribo, cosas así. <risa> Hacen cosas medio graciosas. Trabajo un diccionario. <risa> ¿Hasta qué ejercicio pueden hacer? Eh, a ver, la Creo que hasta... Eh, pueden incluir el ejercicio que hoy empezaron a hacer con Ricardo, si entendí bien, que es el ejercicio, ven que perdí la guía, ¿dónde está la sí, guía? Sí, yo también perdí la guía. Eh, ¿Dónde estamos? Ejercicio 5. Me hicieron batidos hoy, ¿no? Sí, sí, yo me metí al final de la clase y estaban con batidos. Eh, el ejercicio 5, que es el de batidos, pero es con masas diferentes. Milton igual, la clase que viene, va a apuntalar un poco este ejercicio. Así, creo que era este, ¿no, Milton? Eh, sí. sí. Eh, porque son masas distintas y se ven algunas cosas eh, interesantes cuando hacemos masas distintas, pero como plantearlo, pueden plantearlo. ¿Y el 6? El 6, eh, en rigor de verdad también. Está más ligado al 5. Sí. Y después ya está. Al 7 no. Alejo, si resortes es link y lo único que tenés es que el es igual a 0. Eh, acá tenías componentes de las fuerzas elásticas en todas las direcciones, así que sí os tenés que linealizar. Es independiente de que el resorte sea slinky. O sea, te simplifica un poquito la cuenta, pero va a seguir estando acoplado. O sea, se desacopla no por ser slinky, sino por estar en el régimen de pequeñas oscilaciones. Sí, de hecho los slinky traen problemas cuando haces cosas transversales. Hay que tener cuidados. Eh... <risas> Pobre Martín. Miran ahí a uno, bueno, pero... No, al principio suena? avanza lento la materia. Pero son ejercicios largos. O sea, fíjense que un ejercicio nos llevó toda una clase. Nos vamos a estar con, el ejercicio, con la guía 1 hasta el 3 cuartos del primer parcial. Ah, chicos, esto lo tengo. Me gustaría compartir algo. Ricardo me está escribiendo por WhatsApp y me está preguntando, como que yo estoy contestando siendo de F aula 02. Esto es, un, esto es muy no, fuerte, chicos. Es muy fuerte. ¿Quién es? Habla 02, por favor. ¿Qué es? Tener... Para que toque. Es muy fuerte esto. Pero se fue, me parece. ¿eh? Ricardo me está contestando acá. Y Marcos contesta, ¿ves? Me dice, hola Luz, pensando que Ricardo me dice que yo soy Aula 02 y que contesté se entiende. Claro, no soy yo, chicos. ¿Quién entra como de F habla 0, por favor? Qué turbio. Natalia dice, era yo. No entiendo. Esto es, esto es exótico. No estoy entendiendo la situación. Ah. ¿Y por qué entras como de F habla 0, 02? Ah, pero ya nos pasó que había también un DFW02 en la clase pasada, creo. La clase pasada, claro. Alguien pone DFW02 como ID. <risa> Fabuloso. Después voy a comentar todo esto a Ricardo, se va a matar de risa. Es una investigación policial esto casi. El chat queda guardado, Marcos. El chat queda guardado al que está grabando. Claro. No, no, si todo se conecta como aula 0, DFC aula 02, avísenme, por favor. Porque Ricardo... 
no va a entender nada. Bueno, nada, tenía que mostrarles eso porque era importante. Era súper importante. Bueno, les cuento que, como dijo uno de los chicos, eh, abrí, van a llegarles 101 mails míos, porque abrí las preguntas del campus en la guía, para el foro, digamos. Pueden configurar ustedes, si quieren, para que no les llegue eso así, eh, acá, ven, yo abrí consultas guía 1, y eh, están todos los ejercicios del 1 al 28, ¿sí? Eh, si ustedes configuran acá arriba, creo que pueden ponerle, en algún momento lo hice, eh, para que les llegue un mail por día, con todas las consultas del día. Si no, solo ocurre cada tanto que llegan tantos mails, todos juntos. Pero les aviso. ¿Por qué les llegó así? Corto la grabación ya. Sí.